。被丧尸咬伤后，我意外穿越回丧尸爆发前十天，囤物资，建堡垒。这次我要苟活到最后。转眼间到了两天后，病毒爆发就在今天。天空特别的阴沉，鸟儿成群结队的从安全屋上方飞过，就连一些流浪的虫子也在不安的乱跑。眼看丧尸就要爆发了，可还是不见爸妈的踪迹。我站在院子里观察安全屋的不足之处，突然只见大门被一脚踹开，我回头一看，老爸老妈已经铁青着脸找上门了。我赶紧对家庭递眼色，让他绕到后面关门，自己则匆匆起身迎上去。不等我把事先琢磨好的说辞讲出来，老爸就咆哮了一声：“小兔崽子，你要造反啊！”冲上来对我屁股狠狠踹了一脚，我打了个趔趄，哭笑不得的向老爸解释缘由。正在气头上的老爸什么也听不进去，上来就是几个耳光：“你个小崽种，乱花劳资钱就算了，还玩失踪。”小妹见势不妙，赶紧关上门，随后就跑来拦下老爸。爸，我和哥不是故意瞒着你们的，听我说，丧尸病毒马上就要爆发了，他是为了救我们全家人。什么？老爸老妈都愣住了，抓着家庭的手，快说，到底怎么回事？我趁机爬起来，揉着被抽肿的脸颊，一边感叹父爱这两个字果然够沉重的。一边把爸妈带回了屋子，老爸仍旧将信将疑，迟疑的走向我。儿子，这些都是真的吗？我也懒得解释了，掏出手机，打开了一场新闻直播。屏幕上主持人正念着老掉牙的新闻稿，只是突然间，直播室闯进来一个幕后的工作人员，匆匆塞给他一张纸条。主持人脸色随即就变了。下面插播一条紧急消息，紧急消息。本市出现了一种感染性很强的特殊病例，已经有不少市民遭到染病。官方希望广大市民们能够待在家中，避免外出受到感染。爸妈顿时脸色煞白，喃喃着：“这种事情怎么会真实发生？”我扶着老爸安慰道：“没事，老爸，这种病毒持续不了多久的。幸好我提前准备了很多东西，咱们只需要在这边苟两三年，外面肯定没事了。”我们正在说着，突然新闻又开始了播放。只见主持人面色又平静起来。大家不要慌乱，刚才又收到一个好消息。原来昨天有位人士自称穿越者，把一瓶药剂扔在电视台就走了。经过专家测试，真的有用。大家稳住，一定不要慌。听着主持人轻松的话语，我瞬间呆住了。难道还有其他穿越者？我丢，那这样的话，我这囤物资花的钱，那不都打水漂了吗？老爸听着新闻的话，也顺势抽出了腰间的七匹狼。我见势不妙，小妹，你先顶住，我奶奶今天结婚，我先走一步。好啊，好，谭大，把我私房钱全糟蹋了，你别跑，你给我回来。大家好，我是谭大，有两句话想跟大家声明一下，做了一年、两年动画了。相信很多人都是因为末世超市看见我的，很感谢各位粉丝朋友的支持。但是人总要进步的嘛，我感觉我的动画也该有所提升了。所以接下来我想用一两周的时间去把咱们的角色模型、衣服都给提升一下，然后也会加入一些新的角色，学习并提升一下动画质量。在此也希望各位粉丝朋友能够理解，下一次我会给大家带来更加精致的作品，说不定末世超市第三部都会开启。哈哈哈,哈。